அப்புறமே கூத்துலாம் நடந்த பிறகு அப்புறம் சொல்லுங்க அவர் இப்படி பண்ணுவார் நான் நினைக்கவே இல்லை தெரியுமா நான் நினைச்சனே சொன்னனே கேட்கலையே விதி விதி வலியது ஓகே முன்னுரை அவர் ரொம்ப நல்லூர் முடிவுரை அவர் இப்படி பண்ணுவார் நான் நினைக்கவே இல்லை நடுவில் இடையில கொஞ்சம் பக்கத்து காணும் அப்படிதான் சோ உடனே என்னாச்சு அனுமன் பார்த்தாரு பொண்ணை கடுப்பு சரி வந்து என் தலையில் உட்கார் அப்படின்னாரு அவர் கப்புனி ஏறி உட்காந்துட்டாங்க இங்கே இருந்து பறந்து போய் இமயமலையில் இதுன்னா அவர் இறக்கி இறக்கி விட்டு மலை தேடினாக பார்த்து ஒரு பக்கமாக கொஞ்சம் வெளிச்சம் கூட இருந்தால் பேர்த்துட்டாங்க பேர்த்து எடுத்துட்டு எனக்கு போகணுமே ஒன்னே சனி கூட்டு இருந்தால் வந்து வந்து உட்கார் நான் கிளம்பு போகிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து தலையில் ஏறி உட்காந்தா மலையை நல்லா தூக்கிட்டு வச்சாக்க ஒரு அடி நங்குன்னு தலையில் அவங்க கத்திட்டாங்க ஐயோ 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 ஐயோன்ட்டு ஒரே அடி அம்பா சகிர் விட்டுட்டான் யாரு சனி அப்புறம் தூக்கிட்டு என்ன என்ன என்னன்னு கேட்டாங்க என்ன என்ன இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டுட்டு ஓ அப்படியா சரி 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 ஓகே அப்படின்னு ரெண்டாவதும் ஒரே அடி திரும்புவோம் ஆ சவுண்டு தான் உசுறு இருக்கா இல்லையான்னு தெரில அங்கே இருந்து பறந்து வந்தாங்க அதுவும் சுகமேன் ஆச்சே ஒரு பாதி வழியில் வந்து ரஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு மலையை தூக்கி கீழே வச்சாங்களா அவங்க எகிரி கூச்சிட்டாங்க கூச்சிட்டு என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஆய்வே ஆய்வேன்ட்டு இவங்க அவங்கள பிடிக்க பார்க்க அவங்க இவங்களை பிடிச்சிட்டாங்க கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு பிறகு சர்ச்சை வந்து உட்கார கிளம்பணும் அப்படின்ட்டு நோ நோ நீ போ நான் இங்கே இருக்கே நீ தான் பிடிக்கணும் உன் டைம் ஆச்சா நீ தான் விட மாட்டி பிடிச்சா ஏழரை வருஷத்துக்கு வந்து உட்கார உட்காரணும் இல்லை சாமி என்னை விட்டுரு சாமி நான் பண்ண நோ நோ வந்து உட்கார் அப்படின்னு இவங்க மிரட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே இல்லை அப்படின்னா ஒரு பிரஜா அஞ்சு என் கையெழுத்து போடு என்னான்ட்டு இன்னுமே என் பக்கம் மட்டும் இல்லை என் பக்தர்கள் பக்கமும் நீ தலை வச்சு படுக்கூடாது சரியா அப்படி இல்லை தலையில் உட்காருனாங்க இல்லை இல்லைன்னு அங்கேயே ஒரு லெட்டர் எழுதி சைன் வச்சு சோப்பு வச்சு அந்த இடத்துல லெட்ரு வேணுங்களா ஒரு ஜஞ்சான் மாற்றி அது மடித்து ஜோப்பில் வச்சுக்கிட்டு அங்கேயே சனியை விட்டுட்டு அவர் மலை தூக்கிட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துட்டு அதனால் இன்றைக்கும் இப்போ ஏழரை சனி வருது அப்படின்னாக்கா ஜாதகத்தில் அந்த சனி துன்பம் தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கணுன்னாக்கா அனுமனை வழிபட்டால் அந்த தாக்கம் இல்லாமல் போயிடும் சனி கெட்ட வராது சனி துன்பம் இருக்காது ஆ அப்படின்னு அதுவும் சனி எப்படி வழிபாடு செய்வாங்க அப்படின்னிங்கன்னா இந்த அனுமன் என்ன பண்ணார் சீதை தேட்டி இலங்கைக்கு போன சமயத்தில் சீதை சந்திச்சு வாங்க நான் கூட்டு போடணும் இல்லை அவரே வந்து கூட்டு போட்டோம் அப்படின்ட்டு சரி நீ கிளம்பி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூடாமணி கையில் கொடுத்து அனுப்பும்போது அந்த என் ஆசீர்வதிங்க தாயேன்னு சொன்ன உடனே அந்த இடம் சிரஞ்சீவியாருன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்தில் கொடியில் இருந்த இலைய வெறும் இலை வெறும் இலையை பிச்சு தலையில் போட்டாங்க வெற்றி இலை தள்ள போட்டு ஆசீர்வாதம் பண்ணாங்க அன்றைக்கி அவங்க பிச்சு போட்ட அந்த வெற்றி இலை தான் வெற்றி இலை அந்த வெற்றிலை அதனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த அந்த மரபு ஃபாலோ பண்ணி அந்த அனுமனுக்கு வெத்தலையை மடித்து கட்டி மாலையாக போடுறது நீங்களும் போட்டு வழிபாடு செஞ்சு பாருங்கள் அப்படி ஏழரை சனி இருக்கிறவங்க நம்பிக்கை உள்ளவங்க பகுத்தறிவாளருக்கு சொல்ல இந்த சமய நம்பிக்கை உள்ளவங்களுக்கு இது அனுமனை வழிபடுறது ஓகே அப்போ சனி விடுறதுக்கு சரி இப்போ இங்கே கதை ஆரம்பிச்சு சனி பிடிச்சதுலேருந்து விட்டதுலேருந்து வந்துட்டேன் ஏன்னா நலனை எப்படி விட்டுச்சுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ பாடத்துக்கு வரும் ஏறக்குறைய இப்போ வில்லனை பற்றி சொல்கிறேன் வில்லனோட பிறப்புலேருந்து வில்லன் கொடுக்குற துன்பத்துலேருந்து வில்லன்கிட்ட இருந்து எப்படி விடுபடுறதுன்னு எல்லாம் சொல்லிட்டேன் இன்னொரு புராண கதை இருக்குது அது விநாயகர் வழிபட்டாலும் சனி கிட்ட நெருங்காது அப்படின்ட்டு அது இன்னொரு இடத்துல சொல்கிறேன் எங்கேயாச்சும் பொருந்தி வரும்போது பாடத்து உள்ளே இன்னும் போரில் இன்னும் வெளியே நிற்கிறேன் நான் சரி இப்போ கதைக்கு வரும் அதாவது நலன் நிடத தேசம் நைடதம் தமிழில் நிடதம்ட்டு நார்த் இந்தியாவில் நலன் மன்னன் ஒரு நல்ல டைட்டனிக் கதை நாயகி மாதிரி இருப்பாங்க ஒரு பிரபாஸ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அங்காட்டாக இருப்பாங்க நிடது தேச செம்மையாக ஆட்சி செலுத்தி வந்தோம் அவனோட ஆட்சி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதாவது ஓர் அறிவுலேருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்றது காட்டுறதுக்கு தான் சீத மதி குடைக்கில் செம்மை அறம் கிடப்ப தாதாவில் பூந்தாரான் தனிக்காத்தான் மாதர் அருகூட்டும் பைங்கிலியும் ஆடர் பருந்தும் ஒரு கூட்டில் வாழ உலகு அப்படின்னு இந்த பாட்டை தேர்வுக்கு வச்சிருக்காங்க அவன் ஆட்சியில கிளியும் பருந்தும் ஒரு கூட்டில் ஒன்னா பொண்ணு கொடுத்து பொண்ணு எடுத்துக்கிச்சான் அவ்வளவு அப்பாட்டா இருந்துச்சான் சரி இது நம்ம டீட்டெயில் அப்புறம் பாட்டு தனியா படிக்கும் பாட்டு இப்ப இந்த கதையை முடிச்சுக்கும் இப்படி இருந்த சமயத்துல நல்ல நாட்சியில அவன் கனவுல ஒரு ஜிகு ஐ மீன் ஒரு பொண்ணு அடிக்கடி வந்து அப்படியே டான்ஸ் ஆடுது எதிர்க்கு நின்று அப்படியே சிரிக்குது அப்படி ஒளிஞ்சு நின்று சிரிக்குது முன்னுக்கு வந்து அப்படி ஆடுது இதுன்னு கிட்ட அப்படி பாடுது இஷ்டத்துக்கு ஆடுது செய் ஏதாவது செய் சொல்லாதது செய் செய்யாதது செய் நாசு போறேன் செய்
இவங்களுக்கும் ஒரு மாதிரியா இருக்கு ஆனா யாரும் கண்டுபிடிக்க முடியல அவங்க ஊர்ல இல்ல அந்த பொண்ணு யாரா இது இந்த ஜிகு அப்படின்ட்டு அந்த ஏக்கத்திலே இருக்காங்க தினைக்கும் கனவுல வந்து கட்சி பண்ணுது அது நம்மளும் தான் கனவு கேட்டுறோம் ஒரு நாதாரியும் வர மாட்டேங்குது சரி இருக்கட்டும் என்ன பண்றது அதுக்கும் பிராப்தம் இருக்கணும் இல்லையா ஒரு நாள் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போனாங்க ஒரு ஏரிக்கரை பக்கமா உட்காந்து ரசம் எடுத்த சமயத்தில் அந்த ஏரிக்கரையில நிறைய அன்ன பறவைகள்லாம் சுவான் அன்ன பறவைகள் நீர் ஆரம்பிச்சு அப்ப வலை விரிச்ச சமயத்துல வலை விரிச்சு வீசும் சமயத்துல ஒரு அன்ன பறவை மாட்டிக்குச்சு உடனே அந்த அன்ன பறவை பிடிச்ச உடனே அது வந்து அலுசா என்னை கொண்டுடாதுன்னு பேசுது அது நான் அநேகமா நிறைய கத்தும் படத்துல நடிச்சிருக்கும் போட்டு இருக்கு சந்தேகமா தான் இருக்கு ஓகே பேசு என்னை கொண்டுடாதீங்க என்ன உயிரோட விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் உதவி செய்வேன் அப்படின்னு நீ எனக்கு என்ன உதவி செய்வ அப்படின்னு சொல்லிச்சுக்கிட்டே கிடையாது கொடுற நோக்கம் இல்லை அவங்களுக்கு என்ன உதவி பயந்துருச்சு என்ன உதவி அப்படின்ட்டு தினைக்கு உங்க கனவுல வந்து ஒரு ஜிகு டான்ஸ் ஆடுது இல்லையா அந்த ஜிகு எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் வேணா உங்களுக்கு அந்த ஜிகுக்கும் நான் பாலம் போட்டு கொடுக்குறேன் ஆஹ் அப்படின்னு ஒன்னு ஆச்சு அதிர்ச்சி இவங்களுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச உண்மை எப்படி இந்த அண்ணன் பறவைக்கு தெரிஞ்சு அப்படின்னு நமக்கும் ஷோக்கா தான் இருக்கு அப்புறமே சொல்றேன் எப்படி தெரிஞ்சு உன்ன என்ன சொல்றது யார் அந்த ஜிகு எங்க இருக்குன்னு கேட்டோம்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல பீமசேன் என்ற மன்னனோட மகள் தமையந்தின் பேர் அந்த அக்காவுக்கு பங்காட்டா இருக்கும் கை விஜாலா இருக்கும் ஓகே அதனால நான் போய் என்ன ஏற்பாடு பண்றேன் கண்டிப்பா அந்த ஜிகு உனக்கு தான் கேர் பண்ணுவோம் கவலைப்படாத அப்படின்ட்டு இங்க இருந்து பறந்து போனுச்சு அந்த அண்ணன் பறவை போய் அந்த இடத்துல தமையந்தியை பார்த்து தமையந்தி கிட்ட நலனை பத்தி சொல்லுது நலன் பார்க்க அப்படி பிரபாஸ் மாதிரி இருப்பாங்க அங்காட்டா இருப்பாங்க அவங்க அறிவுக்கு அமெரிக்காவில் இருக்க வேண்டியவங்க சில சில அப்பா இந்தியாவில் வந்து பிறந்துட்டாங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல உனக்காகவே பிறந்திருக்காங்க அப்படின்லாம் சொல்லி அவங்களோட அழக கண் இப்படி இருக்கும் ஏஸ்டால் இப்படி இருக்கும் காயாவா காது இப்படி இருக்கும் மூக்கு இப்படி இருக்கும் பல்லு இப்படி இருக்குன்னு அப்படியே சொன்னது கேட்டு தமிழேந்தி வேற எஸ்பிஎம் லொக்கேஷன்ல ஏ பிளாஸ் வச்சிருக்காங்க கை அவர் சொன்னது கேட்டு கேட்டு அப்படியே நானோட போட்டோவே வரைஞ்சிட்டு அன்னாடிக்கு அதை பார்த்துக்கிட்டே பாடுறது நீ இல்லாத உலகத்திலே நிம்மதி இல்லை அப்படிலாம் பாடுவாங்க அப்படியே இதுன்னு நல்லா வரைஞ்சு அவங்களுக்கும் ஏன்னா தினைக்கும் போய் செய்தி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கு செய்தி பரிமாறிக்கிட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு சந்தேகம் வரணும் ஓகே விளங்குதா ஏன் தமிழ்ந்தி மட்டும் கனவு வந்தவங்க வேற வேற பொண்ணுங்க வரல இதுதான் விட்ட குறை தொட்ட குறை போன பிறப்புல உள்ளது நிறைவேறாத காதல் வேணுதா இதை பத்தி ஏற்கனவே ஒரு செய்யுள்ள சொல்லி இருப்பேன் அது தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் மற்ற பொண்ணுங்க வரல இப்ப கூட நீங்க சில சமயங்கள் பாத்தீங்கன்னா இந்த தைப்பூச கொடுத்து போகும்போது யாரையாச்சும் பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அவங்ககிட்ட எதுவும் பேசணும்ன்ற ஆர்வமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா பாத்திருக்க மாட்டோம் போன பிறப்புல நம்மோட வாழ்ந்திருப்பாங்க அதே மாதிரிதான் யாராச்சும் ஒரு சிலர் பார்த்தா பயம் இருக்கும் முன்ன பின்ன பாத்துக்க மாட்டோம் அந்த உருவத்தை பார்த்த உடனே அதிர்ச்சியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் தைப்பூச கூட்டத்துல இதுக்கு முன்ன பார்த்தது இல்ல ஒன்னும் பேசுறது கூட இல்லை ஏன்னா போன பிறப்புல வில்லனா இருந்திருப்பான் நம்ம லைஃப்ல அந்த தாக்கம் இதெல்லாம் நம்ம சிலத்தி கண்டுகள் அக்கறை எடுத்துக்கல நின்று யோசிச்சோம்னா தெரியும் இந்த ரகசியங்கள்லாம் சில கனவுகள் ஆள் மனசு கனவுகளை வெளிப்பட்டு சில முன் நினைவுகள் காட்டும் சரி இதை விட்டுருவோம் நம்ம பாடத்துக்கே வரும் அப்ப இப்படி இருந்த சூழ்நிலையில தமையந்தியும் ஓகே ஆயிட்டாங்க நலனும் ஓகே ஆயிட்டாங்க இப்ப கல்யாணத்துக்கு வந்தேன் அப்ப நலன் ஊருக்கு சில முனிவர்கள் வந்தாங்க முனிவர்கள் வந்த உடனே நலன் அந்த முனிவர்கிட்ட சொன்னது ஏன்னா முனிவர்கள் எப்பயுமே நலன் நல்லபடியா கவனிக்கிறது அதனால மரியாதை அப்ப இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு இருக்கு பீமசேன் மகள் இருக்கு தமிழ் இந்திய அதை நான் கல்யாணம் பண்ணலாம் ஆசைப்படுறேன் எனக்கு யாரும் பெரியவங்க இல்லை நீங்க தான் போய் பேசணும்ட்டு அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நோ ப்ராப்ளம் நாங்க போய் பேசி இந்த கல்யாணத்தை நாங்களே மண்ணுக்கு நின்று நடத்தி கொடுக்குறோம் டோன்ட் வரி அப்படின்ட்டு இங்க இருந்து போய் பீமசேன பார்த்தாங்க மன்னனை பார்த்தாங்க தமிழ்நாட்டியோட அப்பாவை பார்த்தாங்க அவரை பார்த்த உடனே அவர்கிட்ட சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நலனுக்காக பொண்ணு கேட்க வந்திருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லி தமிழ்நாடி பொண்ணு கொடுக்க சொன்னோம்னா அவன் என்ன சொல்லிட்டான் பீமசேன் நோ சாரி நான் யாருக்கும் பொண்ணு கொடுக்கறதா இல்ல நான் வந்து ஒரு சுயம்பரம் நடத்துறேன் அந்த சுயம்பரத்துல வந்து கலந்துக்க சொல்லுங்க என் பொண்ணு யார விரும்புதோ அவங்களுக்கு மாலை போடும் நான் என் பொண்ணு லைஃப்ல குறிக்கிட விரும்பல வேணுங்க பெண் சுதந்திரம் பாருங்க அன்னைக்கே அவ்வளவு சுதந்திரம் பாருங்க அதனால என் பொண்ணு யாருக்கு சுயம் பரம் என் பொண்ணுக்கு யாரை பிடிச்சிருக்கு அவனுக்கு மாலை போட்டும் நான் ஏற்றுக்கிறது நான் யாரையும் கட்டா கொடுத்த முடியாது அப்படின்ட்டு இவங்களும் ஓகேட்டாங்க சரி இது அன்னைக்குள்ள வழக்கத்துல இருந்து தான் நேர இங்க வந்து நலன் சொல்லி இன்னைக்கு அவ்வளவுப்படாது தமியந்தி மண் சொல்லி
அப்படி போகும்போது இடைவழியில் யார் தமிழிந்திய ஒரு சுயம்பரம் செய்தி கேள்விப்பட்டு ஏன்னா அங்கே அப்போ தான் பேப்பரில் விளம்பரம் போட்டார் கௌதன் குசம் கௌதன் குசம் அப்படின்ட்டு அப்போ உடனே ஈசி கேந்த பகுசம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் வரானுங்க அப்படி வரும்போது தேவலோகத்திலேருந்து யார் இந்திரன் அக்னி வருணன் இவங்கெல்லாம் வராங்க ஒன்று சில கேஸுங்கெல்லாம் வருதுங்க இது தமிழிந்திய ஒரு சுயம்பரத்துக்கு நம்மளும் ஒரு ட்ராய் கொடுத்து பார்ப்பணும் அவன் இந்திரன் காஞ்ச பய அவன் குத்திட்டு போகலான்ற பிளானோட வந்தான் இங்கே இவங்களும் குதிரையை வேகமாக போய்கிட்டு இருந்தோடனே மேலேருந்து தேவலோ உத்தனந்து இறங்கினே இந்த கைங்க இறங்கினோடனே டாப்புன்னு நல்லெண்ணெய் நிறுத்தினாங்க நிறுத்தினோன்னு நல்லெண்ணெய் இறங்கினா திவேந்திரன் நீ பற்றான போது இறங்கணும் இல்லையா பெரியவன் இல்லையா இறங்கினோடனே என்னன்னு பணிஞ்சு கேட்டான் இந்த மாதிரி நாங்கள் தமிழ் திசைம்பரத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்யணும்ன்ட்டு சரி சொல்லுங்க செய்யறேன்ட்டு ஏன்னா மறுக்க முடியாது பெரியவன் கேட்டால் பாருங்க இந்த மாதிரி நீ போய் தமிழ் கிட்ட என்னை பற்றி பெருமையாக சொல்லணும் தமிழ் எனக்கு மாலை போடுற மாதிரி நீ சொல்லணும் தமிழ் கிட்டன்னு சில குறிப்புகள் சொன்னான் இவனை அதுக்கு தானே போகிறான் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது சரி நான் போய் சொல்கிறேன் முடிவு தமிழ்ந்து கையில் இருக்குது என்ன நொந்துக்கூடாது ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவனும் போகிறான் இங்கேருந்து போனோடனே அப்புறம் தமிழந்தி சந்திக்கணும்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது அப்போ தான் பார்க்க போகிறான் தமிழந்தி பார்த்து இந்த மாதிரி சொன்னான் இந்திரன் இந்த மாதிரி சொன்னால் நீ இந்திரனுக்கு தான் மாலை போடணும் ஏன்னா அவன் பெரியவன் தேவலோ திருவிழும்னு சொன்னோன்னா தமிழந்தி கடுப்பு ஆயிடுச்சு தெரிஞ்சிச்சு இந்த கை தான்ட்டு சரி சொல்லிட்டீங்கல்ல சரி முடிஞ்சு சுயம்பர மண்டபத்துக்கு போங்க பிறகு நடக்கிறது பார்க்கலான்ட்டாங்க இப்போ சுயம்பர மண்டபத்துக்கு போயாச்சு அந்த மண்டபத்தில் சுயம்பர மண்டபத்தில் எல்லாம் சேரில் உட்காந்துருக்காங்க அப்படி ரவுண்டாக வரிசையாக இப்போ தமிழ் இந்தி கையில் ஒரு மாலையோடு வராங்க வழக்கமாக என்ன நடக்கும் இப்போ சில நாட்டு மண்ணை இளவரசர் உட்காந்துருப்பாங்க தோழி பொண்ணு வருவாங்க இவங்க கையில் மாலை வச்சுருப்பாங்க தோழி பொண்ணு ஒவ்வொருத்தனும் அவனோட பெருமையை சொல்லுவாங்க யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவன் கழுத்தில் மாலை போடுவாங்க அவன் மண்ணு இதுதான் வழக்கமாக இந்த சுயம்பரத்தில் நடக்கிறது ஏன்னா தோழி தான் ஒவ்வொருத்தனோட அவனெல்லாம் அவங்களோட பயோடாத்தா கொடுத்துருப்பானுங்க சுயம்பரத்துக்கு வர்றதுக்கு மண்ணு அப்போ அந்த பயோடாத்தா வாசிப்பாங்க தோழி அப்போ அது யாரோட பயடாத்தா கிக்காக இருக்கோ அவங்க மாலை போடுறதும் மரபு ஏன்னா இவங்க அப்படி மூஞ்சி கூட பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ தான் பார்ப்பாங்க இங்கே எல்லா வேலையும் அண்டர் கிரவுண்ட் நடந்துடும் இதெல்லாம் ஒரு ஷோ இப்படியே இருக்கும்போது அந்த ப அந்த அந்த வருஷம் அந்த ரோ எந்திரிச்சு நின்றுது அப்போ பார்க்க ஒன்று நம்ம இந்திரன் பக்கத்தில் தான் யார் நலன் இருக்காங்க அப்படி வரிசையா அப்போ இந்திரன் நலனும் இந்திரன் டப்புன்னு நலன் வடிவம் எடுத்துட்டான் அவன் தெரிஞ்சிச்சு நலனுக்கு தான் மாலை போடுவா நேரடியாக நம்ம மாலை கிடைக்காது ஏமாத்தியாச்சு அவன் மாலை வாங்கிடுவோன்ட்டு அப்போ நலன் வேஷத்தில் இந்திரன் நிற்கிறான் இந்திரனும் நிற்கிறான் தமிழ் இந்தி பேனிக் ஆகிட்டாங்க அப்போ இது யார் நலன் இதுலன்ட்டு அப்போ ஒரு சின்ன குழு கிடைச்சி அவங்களுக்கு என்ன மாதிரின்ட்டு அதாவது தேவர்கள் கழுத்தில் எப்பயும் மாலை இருக்கும் அவங்களோட மாலை வாடாத மாலை அப்போ மனிதர் போடுறது பூ மாலை வாடி போகிற மாலை அப்போ நலனோட மாலையில் வண்டு ரீங்க ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த மாலைக்கு வண்டு போகல அது பிளாஸ்டிக் மாலை போடுறதுக்கு இது ஒரு சின்ன குறிப்பு ரெண்டாவது எடுத்துக்கிட்டா தேவர்களுக்கு கண் இமை இருக்காது அதனால இமைக்க மாட்டாங்க மனிதர்கள் கண் இமை இமைப்பாங்க அப்போ நலன் கண் சுமுட்டுனா ஏதோ ஒரு அந்த கொஞ்சம் நேரம் சுமுட்டுனோட நான் தெரிஞ்சிருச்சு ஆஹா ஏன்னா முதல்ல இருந்தால் சேர்த்து கிடச்சிருச்சு இந்திரனும் வர்றான் அப்படின்னு அப்போ இப்போ சுமுட்டுனோடனே இவன் தான் நலன் இவன் வந்து போலி இந்திரன்னு சொல்லிட்டு நலனுக்கு மாலை போட்டாங்க அப்போ ஏமாந்து போயாச்சு அப்போ நலன் மாலை போட்ட உடனே சரி இப்போ நான் தமிழ்ந்து கூட்டு அப்போ சில சண்டை வம்பு வளர்க்கலாம் வரும் தேவையில்லை நம்ம கதையை நேரம் எடுத்துக்குவோம் அப்படி நலன் கூட ஊர் திரும்பி வர்றாங்க ஊருக்கு திரும்பி வந்துட்டான் இப்போ இவங்க தோல்வி அடைஞ்சு சோகமாக போகிறாங்க தேவர்கள் அப்போ இடைவெளியில் சனி சந்திக்கிறாங்க இங்கே தான் இங்கே தான் கதையோட பீஸே இருக்கு சனி சந்தித்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்க தேவர்கிட்ட கேட்குறாங்க என்ன ஏதுன்ட்டு அப்போ அவங்க நடந்த சம்பவத்தெல்லாம் சொன்ன உடனே கேவலம் ஒரு மனிதன் தேவர்களை வெல்றதா தேவர்களை தோக்கடிக்கிறதா ஒரு தேவருக்குரிய மரியாதை இல்லையா யார் நலன் அவ்வளோ பெரிய கிரேட் ஆகிட்டானா பிளேடி ஃபூல் அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணுறேன் பாருங்க அப்படின்னு அவனை பிடிச்சி நான் ஆட்ட ஆட்டு ஆட்டி உண்டு இல்லைன்னு பொங்க வச்சிடறான் அவனே அப்படின்னு இதுன்ட்டு யார் தேவர்களுக்காக ஏன்னா அவரும் தேவர் கத்துக்கிறது இருக்காரான் அப்படி இதுன்ட்டு உண்டு இல்லைன்னு பண்ணுறேன் பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு சனி சபதம் பண்ணிட்டு இங்கேருந்து வராங்க நலனை பின்தொடர்ந்து நலனை பின்தொடர்ந்து வந்து நலன் பின்னாலேயே நிழல் மாதிரி சுத்துறாங்க ஏதாச்சும் ஒரு தவ ஏன்னா சும்மா பிடிக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு தவறு இருக்கணும் பாருங்க இப்படியே ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை பன்னெண்டு வருஷம் நலன் பின்னால் சுத்துறாங்க நலன் எந்த தவறும் செய்யல இதுக்கடையில் ரெண்டு குழந்தைகள் இந்திரசேனை இந்திரசேனைன்னு ரெண்டு குழந்தைகள் கூட பிறந்துருது நலனுக்கு தமிழ் இந்திக்கும் இப்படி இருந்த சமயத்தில் ஒரு நாள் மாலையில் சந்தியா வந்தனம் செய்ய எது மாலை பூ
ஒரு ஜவ்வூர் தூரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கங்க அங்கேருந்து அந்த தூரத்து சொந்தக்கார் புட்கரண்ட்டு அவன் ஊர் இருக்கு அவங்கிட்ட போய் அதாவது இந்த மாதிரி நலனை நான் பிடிச்சிட்டேன் நீ வா இப்போ போய் நலனை சூதை அட கூப்பிடு நானே சூது காயாக இருந்து உனக்கு வெட்டி தேடி கொடுக்குறேன் நலன் நாட்டையும் உனக்கு நான் வாங்கி கொடுக்குறேன்ட்டு அவனுக்கு கசக்குதா கிடைச்சா கசக்குமா டப்பா உந்தோம் அப்பா சரி அப்படின்னு அவனை எடுத்துக்கிட்டான் அவனை ஏற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணா உடனே அவனோட பிஎம்டபிள்யூ எது எருது மேலே ஏறிட்டு கருப்பை அடிச்சு எருது மேலே ஏறிக்கிட்டு அங்கேருந்து நலன் நாட்டுக்கு கொடி பிடிச்சிக்கிட்டு வரான் கொடி பிடிச்சிட்டு வந்த உடனே நலன் இங்கேருந்து போய் அவனை பார்த்து கேட்குறான் நீ கையில் பிடிச்சிருக்கே அது என்ன கொடி அப்படின்ட்டு உடனே அவன் சொல்கிறான் சூதா இடத்துல என்னை எதிர்க்கிறவங்க எல்லாத்தையும் வெல்லும் கொடி இது என் கூட சூதாடுனா எல்லாம் ஜெயிச்சிருவன்ட்டு அவன் சீன்ற மாதிரி சொன்னவொன்னே நலன் கடுப்பாயிட்டான் ஏன்னா மன்னன்லேயே சீன்ற மாதிரி இல்லையா அப்படின்னா என் கூட சூதாட வர்றையா மோதி பார்க்கலாமான்ட்டு அதுக்கு தானே வந்திருக்கான் நோ ப்ராப்ளம் அப்படின்ட்டான் அவனை பேச வைக்கிறது சனி தான் நலனை பேச வைக்கிற சனி தான் இப்போ சனி முழுசாக ஆக்கிரமிச்சிட்டாங்க இப்போ சூதாட ரெண்டு பேரும் உட்காடுறாங்க நலனோட அமைச்சர்கள் சூது கூடாது சூது ஈவானதுன்னு சூதை பற்றி சூதாடத்தோட கொடுமையை பற்றி ஒரு ஆறு நான் நாலு அஞ்சு பாட்டில் சொல்கிறாங்க வேணா தீமையானது சூது அப்படின்லாம் அவன் கேட்கல எட்டப்போங்க நான் ஒத்துக்கிட்டேன் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் வாக்கு தவற மாட்டேன் விலகி போங்க அப்படின்னு அவன் மன்னன்லேயே அவன் அதிகாரத்தை கட்டி சூதாடினான் முத கழுத்து இருந்த நவரத்ன மலையை வச்சு தோத்தான் அப்புறம் கஜானா இருந்த பொற்காசுகள்லாம் வச்சு தோத்தான் அப்புறம் நாலு வகை படைகளை வச்சு தோத்தான் அந்த அப்புறம் அரண்மனை பனிப்பெண்களை வச்சு தோத்தான் எல்லாத்தையும் தோத்துதுன்னா அப்புறம் நாட்டையும் வச்சு தோத்தான் சூதாட்டத்தில் இது முடிஞ்சிட்ட பிறகு அப்புறம் அவன் சொன்னான் புருஷனுக்கு ஒரு துன்பம்னாக்கா பொண்டாட்டி தானே முன்னு நின்று காப்பாற்றணும் அதனால உன் பொண்டாட்டி வச்சு ஆடு அப்படின்றான் யாரு குட்கரன் டாப்புன்னு விழிப்பு வந்தவனா நோ சாரி நான் சூதாட்டத்தை விட்டேன் இதோடன்னு சொல்லிட்டு எந்திரிச்சிட்டான் தர்மம் என்ன சில பண்ணா பொண்டாட்டியும் வச்சு ஆடுனா அங்கே தான் ஒன்றும் கோலாரு இவன் எந்திரிச்சிட்டான் அதான் சிஜாரா படிக்கலன்னு சொன்னேன் நான் ஆ அப்போ எந்திரிச்சுட்டு சரி அப்படின்னு இனிமேல் நாடா உனக்கு சொன்னோம் நீ காட்டுக்கு போனுட்டான் உடனே தமையந்தி கூட்டிகிட்டு தமையந்தி சொன்னான் தமையந்தி பசங்களை கூட்டிகிட்டு நீ உங்கள் உங்கள் அப்பா ஊருக்கு போயிரு நீ சந்தோஷமாக இருக்கு தப்பு பண்ணணும்னா நானே காட்டுக்கு போறேன்ட்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா உங்களை விட்டு நான் பிரிய மாட்டேன்ட்டு அப்புறம் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேருக்கு அவங்க தாத்தா ஊருக்கு அனுப்பிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் காட்டுக்கு போகிறாங்க காட்டில் தமையந்தி தன்னோட துன்பப்படுறத பார்த்து சகிக்க முடியாமல் என்ன பண்ணா ஒரு நாள் தூங்கும்போது தமையந்தி அங்கேயே காட்டில் விட்டுட்டு இவன் கிளம்பி போயிட்டான் தமையந்தி காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்து அபாங் கணம் மாமா 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 மாமான்னு அழுதுட்டு அப்புறம் தட்டு தட்டு மாதிரி ஏதோ பக்கத்தில் இருந்து ஒரு ஊருக்கு போய் ஒரு வீட்டில் தங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்க ஊருக்கு போகிறது கூட வழி தெரில அரண்மனையிலே வளர்ந்த பொண்ணு ஒரு வியாபாரி வீட்டில் தங்கியிருக்காங்க அப்போ அந்த வழியாக ஒரு நாள் ஒரு வியாபாரி அந்த நண்பன் வீட்டுக்கு வந்தோம் தமையந்தி பார்த்துட்டு அடா தமையந்தி ஆச்சு பீமசன் மகளாச்சன்னு சொல்லிட்டு வாமான்னு கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க ஊரில் சேர்க்கறது இந்த பக்கம் நல்லெண்ணெய் அப்படியே காட்டில் தெரிஞ்சவன் ஒரு இடத்துல ஒரு தீ பற்றி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு வட்டமாக நடுவில் ஒரு பாம்பு மாட்டிக்கிச்சு உடனே அந்த பாம்பை காப்பாற்றுறதுக்கு ஒரு பெரிய தடி எடுத்து அந்த தீயிலேருந்து தூக்கி வெளியே எரிஞ்சான் அது வெளியே தூக்கி போட்ட பாம்பு அவன் மேலேயே விழுந்து அவனை கொத்தி வச்சு பிடிச்சி கொத்தின உடனே நல்லா ஜெர்மன்காரர் மாதிரி செவ செவன் இருந்தோம் அப்படியே ஆப்பிரிக்காக்கார மாதிரி டிகுரோ மாதிரி ஆகிட்டான் யார் நலன் உருவமே மாறி போச்சு உடனே நலன் கேட்டான் இதுதான் பரிகாரமா எனக்கு அப்படின்னுக்கிட்டு உடனே அது சொன்னிச்சு இது விதி பயன் வினை பயன் அனுபவம் இப்போ நான் நினைக்க போதும் சிறிய உட்காந்துருக்கு ஜென்ம நட்சத்திரத்தில் போட்டிருக்கு சனி உடனே என்ன நினச்சி அது ஒரு வேட்டியும் ஒரு பௌர்வையும் மடித்து ஒரு ஜான்சன் ஜான்சன் பேக்கில் அது சும்மா கீழே ஜாமான் போட்டு கொடுப்பாங்களே அந்த ஜான்சன் ஜான்சன் பேக்கில் போட்டு கொடுத்து இருந்தா இந்த வேட்டியை கட்டிட்டு இந்த பொருவை போத்தினா உனக்கு சுய உருவம் வந்துடும் இது வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு அது மறைஞ்சிருச்சு இது அந்த நாகம் இச்சாதாரி நாகம் ஓகே கந்தர்வ நாகம் அது மறைஞ்சிருச்சு இப்போ அதை எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே போனால் பக்கத்து ஊரில் அந்த பக்கத்து ஊர் மன்னன்கிட்ட போய் வேலையில் சேர்ந்தான் அவனுக்கு தேர் ஓட்டியாகவும் சமய காரணம் இவன் சமையல் எக்ஸ்போர்ட் நல்ல நல்ல பாகம்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டு தேர் ஓட்டுறதுலாம் எக்ஸ்போர்ட் அகுங்கலேஷன்ஸ் வச்சுருக்காரு இப்படி இருந்த சூழ்நிலையில் நலனை தேடி ஊர் ஊராக ஆட்களை அனுப்பி நலன் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில காட்டிலையும் இல்லை எல்லாம் தேட்டு அப்புறம் நலனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இதுன்ட்டு இன்னொரு மாதிரி சுயம் பரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நலன் வந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு அப்போ மறு சுயம்பரத்துக்கு நலன் வந்துருவாங்க அப்படின்னு இதனை ஒன்று சரி அப்படின்ட்டு அப்போ
அவர் மாலை போட்டவொன்னே சனி அப்போ முன்னுக்கு தோன்றி இதுன்றார் எல்லாம் முடிஞ்ச ஒன்று சரி உன்னை நான் ரொம்ப சோச்சிட்டேன் உன்னை விட்டு விலகிறேன் நீ ஒன்று செய் நேராக போய் புட்கார் இந்த திரும்ப சூதாடுறது கூப்பிடு பரவாயில்ல மனைவி வச்சு ஆடுறன்னு கூப்பிடு அவன் வருவான் உன்ன பேராசையோட நான் உனக்கு சாதகமாக உன் நாட்டை ஜெயிச்சு கொடுக்குறேன் போ அப்படின்ட்டு அப்போ இங்கேருந்து போய் புட்கார்னு கூப்பிட்டுனா அவன் ஒன்றும் பழைய ஆசையிலேயே சரின்னு வந்தான் அப்புறம் ஒன்று ஒன்றா ஒன்று ஒன்றா ஜெயிச்சாச்சு விரும்பி இருந்தால் அவன் நாட்டையும் சூதாடி ஜெயிச்சிருக்கலாம் நல்லா தான் நேர்மையானவன் ஆச்சு அதனால் விட்டுட்டான் அப்போ அவன் நாடு இதாச்சு அதோட அவனை சனி விட்டுருச்சு பிடிச்ச சனி விட்டுருச்சு அதோட அவன் இன்னும் சந்தோஷமும் இன்னும் செம்மையாக ஆட்சி செலுத்தணும் சரி இப்போ அந்த அண்ணப் பறவை பற்றி சொன்னோம் இல்லையா அந்த குறிப்பையும் காட்டுறோம் அந்த அண்ணப் பறவை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி என்னான்ட்டு அதாவது எங்கே தெரிஞ்சிச்சு அந்த கூறுபாடுனா தமிழ் சமயம் இந்த சுயம்பாரத்துக்கு வந்த சமயத்தில் உடனே தமயந்தி நலனுக்கு மாலை போட்டாங்க மாலை போட்ட உடனே நலன் தமயந்தி ஊற்றி பார்த்தா தமயந்தி காலத்தில் தாலி தொங்குனுச்சு டாப்புன்னு இதுன்னு தான் ஓட்டம் நான் சென்ஸ் இங்கே என்ன நடக்குது ஏற்கனவே கழுத்தில் தாலி இருக்கிற பொண்ணுக்கும் மர்மணமா ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆன பொண்ணுக்கு மர்மணமான்னு கத்துறான் உடனே அவன் யார் பீமசேனன் அவங்க அப்பா காரன் ஓரமன்னு பார்த்தோம் சந்தோஷமாயிருச்சு அவன் வந்து பார்த்து இதுன்னா மற்றவங்ககிட்ட மன்னர்களே நீங்கள் பாருங்கள் என் பொண்ணு காலத்தில் மாலை இருக்கு தாலி இருக்கா பாருங்கள்ட்டு இல்லையே இல்லையே நாங்கள் எல்லாரும் இவர் என்னமோ வளர்றாரு அப்படின்ட்டு என்னதோ படிச்சுன்னு தெரிஞ்சு என்ன இல்லைன்றீங்க ஐவன்ட்டுனு அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே உடனே நலனை தனியாக கூப்பிட்டாங்க என் கூட வாப்பான் தனியாக கூப்பிட்டு போய் ரூம்பு கூப்பிட்டு போயிட்டு சொன்னாங்க என் பொண்ணு பிறந்த சமயத்தில் கழுத்தில் தாலியோட தான் பிறந்துச்சு நான் கேட்டேன் இது என்ன அநியாயம் வானத்துருந்து வேணுங்கா வானம் நோய் கேட்டேன் இது என்ன அநியாயம் இருக்குது கழுத்து தாலியோடு இருக்கேன் இந்த பெண்ணோட எதிர்காலம் இப்படி என்ன ஆகுறதுன்னு கேட்ட சமயத்தில் வானத்திலிருந்து அசிரியர் குரல் கேட்டுச்சு சில சமயம் நாரதர் சொன்னாருன்னு சொல்லுவாங்க அசிரியர் குரல் சொன்னிச்சு இவள் யார் கூறியவளோ அவன் கண்ணுக்கு மட்டும் இந்த தாலி தெரியும் மற்ற வேறு யாரு கண்ணுக்கு தெரியாது இந்த தாலி மறைஞ்சிருக்கும் இவ்வளவு மணக்க போறவன் கண்ணுக்கு மட்டும்தான் இந்த தாலி தெரியும்னு சொன்னிச்சு அதனால தான் சுயம்பரம் நடத்தினேன் சுயம்பரத்துல அப்ப மணக்க போறவன் கண்ணுக்கு தெரியும் இல்லையா மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அதனால என் பொண்ணு கூட தெரியாது இந்த உண்மை அதனால தான் சுயம்பரம் ஏற்பாடு பண்ணேன் இப்ப பாரு சபையில யாரு கண்ணுக்கும் தெரியல உங்க கண்ணுக்கு தானே தெரியுது தாலி போன பிறப்பு வாசம் அப்ப அவன் ஏற்றுக்கிட்டான் சரி இப்போ நம்ம பழம் பிறப்புக்கு போவோம் அண்ணன் பறவை கிண்டுவோம் இதெல்லாம் இதில் இல்லை கதையில் இல்லை புராணத்துலன்னு சொல்கிறேன் நான் ரீசன் தேடுறதுனால சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு போன பிறப்பு நடந்த கதை வேடன் ஒரு இளம் வேடுவன் பக்கத்து ஊருக்கு போய் ஒரு வேட்டு வச்ச இளம் பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு அவன் ஊருக்கு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கான் திரும்பி வரும்போது பொழுது இருட்டிடுச்சு இருட்டில் பயணம் பண்ணால் ஆபத்து இளம் தம்பதி இப்போ தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கான் கல்யாணம் பண்ணி கூப்பிட்டு போய்கிட்டு இருக்கான் அவன் ஊருக்கு சரி இரவு அங்கே எங்கேயாச்சும் தங்கிட்டு பாதுகாப்பாக போவோம் ஏன்னா காட்டில் புளி சிங்கெல்லாம் துன்பம் ஏன்னா அவன் வேடங்களையும் அவனுக்கு எல்லா சைகையும் தெரியும் அப்போ பக்கத்தில் ஒரு சின்ன கொகை இருந்துச்சு சரி இந்த கொகையில் இன்னைக்கு தங்கிட்டு போவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த கொகை உள்ளிட்டு பார்த்தா ஒரு வயசான முதிய அவர் படுத்திருந்தார் உடனே அவர் எழுப்பி ஐயா இந்த மாதிரி இருட்டிடுச்சு இன்னைக்கு இரவு மட்டும் நாங்கள் இங்கே தங்கிட்டு போகிறதுக்கு நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார்ப்பா இது சின்ன கொகை அவர் ஒரு எண்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் ரெண்டு பேர் தான் இந்த கொகையில் தங்க முடியும் ஏன்னா வயசானவன் என்னால் வெளியில் குளூரில் தாங்க முடியாது வேணா உங்கள் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க வந்து உள்ளே படுத்துக்கோங்க எனக்கு எந்த தடையும் இல்லை என்னால் எந்த தொல்லையும் இருக்காது நீங்கள் எனக்கு தொல்லை கொடுக்காம இருந்தால் போதும் அப்படின்னு அவன் பார்த்தான் சரி நீ வெளியே நில்லுன்னு அவனாக உள்ளே போவான் எந்த ஆண்மகனாக இருந்தாலும் மனைவிக்கு தானே சரி நீ உள்ளே போய் படுத்துக்கோ வேங்க நான் வெளியில் காவலுக்கு இருக்கேன்ட்டு அந்த பெண்ணை உள்ளே படுக்க சொல்லிட்டு வெளியில் காவலுக்கு நடந்துக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் பொழுது அனுப்பிச்சி இருட்டிக்கிட்டே போனிச்சு கொஞ்சம் நேரம் கொகை வாசல் நின்றுக்கிட்டே இருந்தான் அப்புறம் உக்காந்தான் அப்புறம் அப்படியே சாஞ்சு அப்படி தூங்கிட்டான் காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தா அவன் ஒரு புடி புளி அடித்து சாவடிச்சுட்டு போயிடுச்சு செத்து கிடக்கிறான் வாசலில் வெளியே வந்து அந்த பொண்ணு துடிக்குது ஐயோ அம்மா அப்படின்னு கிட்டு போச்சு வேணுங்கா ஒரு கல்யாணம் பண்ணி இன்னும் முதல் இரவு கூட இல்லை அது கட்டி இப்படி ஒரு ஆபத்தான்ட்டு வேற என்ன பண்ணுறது அந்தட்டு பெரியவருக்கு ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போச்சு தன்னை தேடி வந்தவங்க புதுமான தம்பதி இப்படி ஆகி போச்சுன்ட்டு இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறது அந்தட்ட குச்சிகள்லாம் பொறுக்கி போட்டு அவனை எரிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணவொன்னு அந்த பெண் இனியும் என்னால் வாழ முடியாது இது அந்த காலத்து பொண்ணு இப்போ உள்ள பொண்ணு இல்லை அந்த காலத்து பொண்ணு இனியும் என்னால் வாழ முடியாது ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நெருப்பிலே அந்த பொண்ணு உள்ளே செத்துருச்சு உடனே அந்த பெரியவர்
சரி இதுதான் இதுதான் இந்த கதை ஸோ எவ்வளோச்சு சரி பாடல் விளக்கம் இன்றைக்கு வேண்டாம் இதுவே கதை நீண்டு போச்சு இப்போ பாடல் விளக்கத்துக்கு தெளிவாக போனால் அது இன்னொரு அரை மணி நேரம் ஆச்சும் பிடிக்கும் நீங்கள் சோர்ந்துருவீங்க பாடல் விளக்கத்தை நாளைக்கு சொல்ல தொடர் தொடர்ச்சியாக நாளைக்கு சொல்கிறேன் நான் இன்றைக்கி இந்த அளவு இருக்கட்டும் இதை கதையை நல்லா கேட்டுங்க இப்போ பாடல்கள் உள்ளே போனாக்கா உங்களுக்கு இது மறக்காமல் இருக்கும் இதுதான் நலவின்பா கதை இது வந்து யார் நம்ம புகழே இந்திய எழுதுன்னு நலவின்பா சொல்கிறேன் அதிவீர் ராமபாண்டியர் வேற தென்காசி பட்டணத்து அரசராக இருந்தவர் அவர் எழுதுனதில் சில காட்சி அமைப்பு வேற மாதிரி இருக்கும் அது அர்ஷகவி நாயுடகம் ஒரிஜினல் வடமொழியில் எழுதுனதில் சில காட்சி அமைப்பு வேற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சடோரன் தலுவல் காப்பியம் அதாவது திருஜுமஹானில் வேண்டாம் மூளை கதை எடுத்துட்டு லோக்கல் கலரிங் அந்த அவங்கவுங்க சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி அமைச்சது மொழிபெயர்ப்பு இல்லை சரி ஏன்னா இந்த வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி நான் இது கூட இப்போ முக்கியமானது பாடம் பாடத்துக்கு ஒரு பின்புலம் தான் கதை கதை கேட்டு சொந்து போயிட்டு பாடத்தை விட்டுறக்கூடாது பாடம் முக்கியமானது பாடத்தை நான் நாளைக்கு போடுறேன் இன்றைக்கி இந்த அளவில் இந்த கதையாக தான் நல்ல என்ப கதையை நிறுத்துகிறேன் இப்போ நல்ல என்ப ஒரு பாட்டு தான் இருக்குது அந்த ஒரு பாட்டுக்கு அதோட முழுசாக அதோட கதையெல்லாம் உள்ள நேரம் சொன்னேன் ஸோ உங்களுக்கு பாடத்தை நான் நாளைக்கு போடுறேன் இந்த அளவில் இன்னைக்கு நிறுத்துறேன் சென்று வென்று வாருங்கள்